Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzab Ad-Dersul Avval Cim Lecture No. 6 Surun se hem par çöke hain Lafzi tarjuma ke saat Ba muhabira tarjuma ke saat Ye par çöke hain Apni le homework not kar le Isi ders ka tarjuma Aap zabani yad kare Ad-Dersul Avval Cim Ka tarjuma Zabani yad kare ये आपका होमवर्क हो गया अपने साथ नोट कर ले अच्छा दर्स अव्वल जिम की तरफ आ जाए शुरू करेंगे लफ्जी और बामहारा तर्जुमा के साथ पढ़ चुके हैं अब तफसीर की रोशनी में एक एक बारी की वजाहत करेंगे और वजाहत के साथ पढ़ेंगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا یہ سورة الأحزاب ہے پانچ حجری میں نازل ہوئی ہے اس سورة مبارک میں غزو احزاب کے واقعات حالات اللہ تعالی بیان فرماتا ہے اس آیت مبارک میں بھی جب مسلمانوں پر سخت وقت آ گیا تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا مومنوں کو یعنی پیغمبر کو دیکھو ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت میں کمی نہیں آتی جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات من برکات بہترین نمونہ ہے چاہیے کہ ہر معاملہ ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چلے اور ہمت و استقلال وغیرہ میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سیکھے اگلی آیت بارک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّ رَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا پیشلے سبق میں ہم منافقین کے بارے میں پڑ چکے تھے جب سخت وقت آ گیا تو منافقین مختلف قسم کی بہانی کرنے لگی اور میدان جنگ سے باغنا چاہتے تھے یہاں پر اللہ تعالی سچے مومنوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے یعنی پک کی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفر کی فوجی اکٹی ہو کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے ان کی اطاعت شعاری کا جذبہ اور ان کا یقین اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں پر اور زیادہ بڑھ گیا وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کی خبر اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دے رکھی تھی اور جس کے متعلق ان کا وعدہ ہو چکا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من المؤمن رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله تعالى مؤمنوں کی صفات بیان فرماتا ہے یعنی منافقین نے جو عہد کیا تھا پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار ها کہ ہم پیٹ نہیں پیریں گے اور پھر کیا کیا پیٹ پیر دیا اور بہانے کرنے لگی میدان چھوڑ کر میدان جنگ چھوڑ کر باغنے لگی تو اس وعدے کو اس سے توڑ کر بے حیائی کے ساتھ میدان جنگ سے ہٹ گئے ان کے برعکس کتنے پک کی مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا عہد و پیمان سچا کر دکھلایا بڑی بڑی سختیوں کے وقت دین کی حمایت اور پیمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے 
اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبان دے چکی تھی پہاڑ کی طرح اس پر جمے رہے ان میں سے کچھ تو وہ ہے جو اپنا ذمہ پورا کر چکی یعنی جہاد ہی میں جان دے دی جیسے شہداء بدر و احد جن میں سے حضرت انس بن انس رضی اللہ کا قصہ بہت مشہور ہے اور بہت مسلمان وہ ہے جو انتہا بے انتہا شوق کے ساتھ موت فی سب اللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی مارے کا پیش آئے جس میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو بہرحال دونوں قسم کے مسلمانوں نے جو اللہ کی راہ میں جان دے چکے اور جو شہادت کے آرزو رکھتے ہیں اپنے عہد و پیمان کی پوری حفاظت کی اور اپنی بات سے ذرہ بر نہیں بد نہیں ہٹے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت طلحہ رضی اللہ کو فرمایا حادہ ممن قدوا نحب و یہ ان میں سے ہے جو اپنا ذمہ پورا کر چکے گویا ان کو اسی زندگی میں شہید قرار دے دیا یہ وہ بزرگ ہے جو جنگ عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پر تیر روکتے رہے حتیٰ کہ ہاتھ چھل ہو کر رہ گیا اگلے اعتبار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیت ضی اللہ صادقین بصدقہم و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہم ان اللہ کانا غفور الرحیم یعنی جو عہد کے پکے اور قول و قرار کے سچے رہے ان کو سچ پر جمع رہنے کا بدلہ ملی اور بد عہد دغہ باز دو کا باز منافقوں کو چاہے سزا دے اور چاہے توبہ کی توفیق دے کر ما فرما دے اس کی مہربانی سے کچھ بعید نہیں پھر اگلے ان بات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورد اللہ الدین کفرو بغیظم لم ینال خیرا و کف اللہ المؤمنین القتال و کان اللہ قبین عزیزا یعنی کفار کا جو لشکر تھا ذلت و ناکامی سے اور غصہ سے دان پیستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس ہوا ان کو نہ فتح ملی نہ کچھ سامان ہاتھ آیا ہاں عمر بن عبدود یعنی کفار کے لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا عمر بن عبدود جیسا ان کا یہ ان کا بہت نامور سوار تھا جسے لوگ ایک ہزار سواروں کے برابر گنتے تھے اس لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ قتل ہوا مشتقین نے درخواست کی کہ دس ہزار لے کر اس کی لاش ہمیں دے دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم لے جاؤ ہم مردوں کا سمن کانے والی نہیں یعنی مسلمانوں کو عام لڑائی کی لڑنے کی نوبت نہ آنی دی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بیچ کر وہ اثر پیدا کر دیا کہ کفار خود پریشان حال ہو کر بھاگ گئے اللہ کی زبردست قوت کے سامنے کون ٹہر سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلا مبارک میں فرماتا ہے وہ انزل الدین ظاہرو من اہل کتاب و من من اہل کتاب من سیاسیم و قذفا فی قلوب و رغبہ فریقا تقترون و تأثرون فریقا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودو کے ایک قبیلی بنو قریضہ کے بارے میں یہ یہود بنو قریضہ ہے مدینہ کے مشرق کی جانب ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کی ہوئے تھے جنگ احزاب کے موقع پر انہوں نے تمام معاہدات کو بالا طاق رکھ کر مشکین کی مدد پر کھڑے ہو گئے ان میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بزلانہ حملہ کرنا چاہا جس کا جواب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری سے دیا جب قریش کفار قریش وغیرہ آجز ہو کر چلے گئے تو بنو قریضہ اپنی مضبوط قلوں میں جاگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے چہرہ پر غبار کا اثر تھا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دی حالان کے فرشتے اب بھی ہتھیاروں کے ساتھ کڑی ہیں اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریضہ پر حملہ کیا جائے فور اعلان ہو گیا کہ بنو قریضہ کے بد عہد یہودیوں پر چڑھائی ہے یعنی حملہ ہے نہایت 
تیزے کے ساتھ سرغت کے ساتھ اسلامی فوج نے ان کے قلو کا محاصرہ کر لیا چوبیس پچیس دن محاصرہ جاری رہا آخر محصورین تاب نہ لا سکے یعنی بن قریضہ جو قلعے میں اپنے آپ کو بند کر رکھا تھا وہ تنگ آ گئی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجنے شروع کی آخر میں ان کی طرف سے بات اس پر ٹہری کہ ہم قلو سے باہر آتے ہیں اور بن اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کو فیصلہ کرنے والے ٹہراتے ہیں کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے جو فیصلہ ہمارے حق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کریں گے ہم کو منظور ہوگا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرما لیا قصہ مختصر حضرت سعد رضی اللہ تشریف لائیں اور بحیثیت ایک فیصلہ کرنے والے فیصلے فیصلہ کیا کہ بن قریضہ کے سب جوان قتل کر دیے جائیں اور عورتیں لڑکے سب قید غلامی میں لائے جائیں اور ان کے اموال و جائیداد کے مالک مہاجرین ہو خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور ان کی بد عہدی کی سزا یہ ہی تھی اور یہ فیصلہ ٹیک ان کے اپنے آسمانی کتاب توران کے بالکل موافق تھا چنانچہ تورات کتاب میں ہے جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے تو جائے تو پہلے صلاح کا پیغام دے اگر وہ صلاح تسلیم کر لے اور تیرے لیے دروازے کھول دے تو جتنے لوگ وہاں موجود ہو سب تیرے غلام ہو جائیں گے لیکن اگر صلاح نہ کرے تو تو ان کا معاشرہ کر اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلا دے تو جس قدر مرد ہو سب کو قتل کر دے باقی بچے عورتیں جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لیے مال غنیمت ہوں گے اس فیصلہ کے مطابق سینکڑوں یہودی جوان قتل کی گئی اور سینکڑوں عورتیں اور لڑکے قید ہوئے اور ان کے جتنے مال تھے اموال تھے ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اگلا اعتبار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اور تھکم اردم و دیا رحم و اموال ہم و دلم تتو اوہا و کان لاؤ خلا کلشین قدیرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرما دیا کہ تم لوگوں کو وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا ان کے گھروں کا ان کے ان کے مالوں کا یہ زمین جو مدینہ کے قریب ہاتھ لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین پر تقسیم کر دی ان کا گزر گزران جو تھا وہ آسان ہو گیا اور انصار پر سے مہاجرین کا خرچ ہلکا ہوا اور دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس کے دو برس بعد ہاتھ لگی اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آسودہ ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسری زمین مکہ کی ہے بعض نے فارس و روم کی زمین مراد لی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء کے ہاتھوں سے فتح ہوئی اور بعض کہتے کہ قیامت تک جو زمین فتح کی جائے سب اس میں شامل ہے اللہ عالم یہ درس الاول جیم کی وضاحت ہم تفسیر کی روشنی میں کر چکے اور مر کے ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لے کہ اسی درس کا ترجمہ زبانی یاد کر لے انشاءاللہ اس کے بعد جتنے درسے پڑھیں گے آہستہ آہستہ درسے پڑھیں گے لفظی ترجمہ کے ساتھ با محاورہ ترجمہ کے ساتھ اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں گے اور آپ جو ہے اس صورت مبارک کا جو ترجمہ ہے اس کو ان چھٹیوں میں اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ پھر بعد میں آپ کو آسانی ہو صدق اللہ عظیم